ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு யுவர் கெல்வ டைம்ஸ் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் உங்களை பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அண்ட் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேப்டன் மார்வலோட செகண்ட் பார்ட் மூவி தி மார்வல்ஸ் மூவியோட ரிவியூ தான் பார்க்க போறோம் நியர் டெக்ஸ்ட்ரா டிரெக்ஷன்ல வந்த இந்த தி மார்வல்ஸ் மூவி ஆக்சுவலா நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வியூவர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நல்லா இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க பிகாஸ் இதுல ஃபீமேல் சூப்பர் ஹீரோஸா இருக்காங்க சூப்பர் ஹீரோ மட்டும் இல்ல வில்லன் கூட பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேல் தான் அதனால நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல நம்ம ஆளுங்க எப்படி அப்படின்னா நம்ம அம்மாவா இருந்தா ஃபீமேலா இருந்தா பிடிக்கும் நம்ம ஒய்ஃபா இருந்தாலும் அக்கா தங்கச்சியா இருந்தாலும் ஃபீமேல் எல்லாம் பிடிக்கும் மூவிஸ்ல சூப்பர் ஹீரோவா வந்தா மட்டும் பிடிக்காது அதாவது மேல் சூப்பர் ஹீரோ வந்தாதான் அது சூப்பர் ஹீரோ ஃபீமேலா வந்தா அது நம்ம ஆளுங்களுக்கு பிடிக்காது சோ மத்தவங்க சொல்றது கேட்காதுங்க சரியா இது வந்து இன்னமும் ஒரு நல்ல மூவி தான் நானும் வந்து ஒரு டபுள் மைண்டடாவே போனேன் என்னடா அது இவனுக்கு சொல்ற மாதிரி மூவி மொக்கையா இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்லயே தான் போனேன் பட் ஸ்டில் இட்ஸ் அ வாட்சபிள் மூவி கண்டிப்பா ஒரு தடவை பாக்கலாம் ரெண்டாவது தடவை நீங்க போய் பாக்குற அளவுக்கு டீடைல்ஸ் கூட ஒன்னும் பெருசா இல்லை ஐயோ எனக்கு இந்த விஷயம் புரியல இன்னொரு தடவை போய் பார்த்தாதான் புரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட ஒண்ணுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டோரி தான் பட் ஸ்டில் கண்டிப்பா நீங்க என்ஜாய் பண்ற அளவுக்கு இந்த படம் இருக்கும் மார்கலோட முப்பத்தி மூணாவது படம் இப்போ மார்கல் சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸ்ல எத்தனை மூவிஸ் பாத்தீங்க அதுல முப்பத்தி மூணாவது படம் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம் பட் ஸ்டோரி என்ன கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்டோரி இவ்வளவு சிம்பிளா இருந்திருக்க கூடாது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா நிறைய விஷயங்களை ஆட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து பட் இப்படி இருந்தாலும் ஒரு தடவை கண்டிப்பா பாக்கலாம் நீங்க ஒரு நூறு ரூபாய் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்து இந்த படத்தை பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒர்த்தான மூவி தான் சோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் வில்லனும் இங்க ஃபீமேல் தான் மேல் சூப்பர் ஹீரோஸ் மேல் வில்லனையே பாத்துட்டு ஃபீமேல் சூப்பர் ஹீரோஸ் அண்ட் ஃபீமேல் சூப்பர் வில்லனையே பாக்குறது கொஞ்சம் கடுப்பா தான் இருக்கும் பட் இங்க ஓகே ஓரளவுக்கு சமாளிச்சிருக்காங்க பட் இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லா காமிச்சிருக்காங்க அதாவது அவங்க எந்த பவருக்காக காத்துட்டு இருந்தாங்களோ அந்த பவரே அவங்க கொள்ற மாதிரி காமிச்சதுதான் கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கு சோ இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான வில்லனா காமிச்சிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து மூணு காஸ்மிக் சூப்பர் ஹீரோஸ சமாளிக்கிற அளவுக்கு இவங்க வில்லன் தான் பட் அந்த பவரை சமாளிக்க முடியல சோ இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான வில்லனா காமிச்சிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து இந்த மூவி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த டெஸ்ட் ஆடியன்ஸ் என்ன தர்மா சொன்னாங்க விஷுவல்ஸ் சரியில்லை சிஜி சரியில்லை அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை சொன்னாங்க சோ நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் இந்த படத்தை பார்த்த வரைக்கும் விஷுவல்ஸ் செம்ம சூப்பரா இருந்தது முக்கியமா இந்த ஸ்பேஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை காமிச்சாங்க பாத்தீங்களா அப்பெல்லாம் வந்து விஷுவல்ஸ் தாறு மாறா இருந்தது சோ எனக்கு எங்கேயும் குறை தெரியலப்பா இல்லப்பா விஷுவல்ஸே சரியில்லப்பா கிராபிக்ஸ் சரியா பண்ணல சிஜி சரியா பண்ணல அப்படின்னு எங்க எனக்கு எங்கேயுமே தோணல சிஜிஐ கூட பாத்தீங்கன்னா எந்த மிஸ்டேக்கும் என் கண்ணுக்கு தெரியல நான் பார்த்த வரைக்கும் பக்காவா இருந்தது ஏன்னா நம்ம கமலகானோட பவர்ஸ் தான் இவங்களுக்கு சிஜிஐ மிஸ்டேக்கா தெரியுதா தெரியல பட் அவங்களோட பவரே அப்படிதான் அது சிஜிஐ மிஸ்டேக் கிடையாது அவங்களோட பவர்ஸே அப்படிதான் இந்த மூவியோட முக்கியமான கருவே பாத்தீங்கன்னா நம்ம இமான் வெல்லானி அதாவது மிஸ் மார்வல் மிஸ் மார்வல பேஸ் பண்ணி அவங்க பவர்ஸ பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மூவியோட மொத்த கதையும் போயிட்டு இருக்கு அண்ட் இமான் வெல்லானிக்கும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மூவி இது இவங்க ஆல்ரெடி ஒரு டிவி சீரீஸ் நம்ம பாத்திருக்கோம் அது இல்லாம ஒரு எம்சியூ மூவிக்குள்ள வராங்க அப்படின்னா இதுதான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி அதுக்கேத்த மாதிரி இவங்கதான் மூவில செம்மையா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க இந்த மூவிய நீங்க இமான் வெல்லானிக்காகவே ஃபுல்லா பாப்பீங்க அவங்களோட அந்த கியூட்னஸ் அவங்களுடைய அந்த ஆக்டிங் அவங்களோட பவர் லெவல் அவங்க பவர் வச்சுதான் மூவியே சோ அவங்க இமான் வெல்லானிக்காகவே இந்த மூவியை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சூப்பரா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க சீக்கிரம் இன்வெஸ்ட் பார்த்துட்டு நிறைய பேரு அப்படியே மோஸ்ட்லி இங்க வந்திருப்போம் அங்க வந்து இந்த ஸ்கல்ஸ வந்து வில்லன் மாதிரி காமிச்சு பயங்கரமா காமிச்சாங்கல்ல அப்படியே இங்க பாருங்க ஸ்கல்ஸ பாக்கும்போது பாவமா இருக்கு அங்க என்னன்னா அது ஸ்கல்ஸ் இப்படி பண்றானுங்க அநியாயம் பண்றானுங்க ஸ்கல்ஸ் கிட்ட இவ்வளவு சூப்பர் பவர்ஸா அப்படின்னு நம்மள யோசிக்க வச்சாங்க இங்க அப்படியே தலைகிழ போகுது ஸ்கல்ஸ பார்த்தாலே பாவமா இருக்கு ஏன்னா எங்களுக்குன்னு ஒரு வீடு கிடைச்சிருது அந்த வீடியோ அழைச்சு போட்டீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ண வச்சிருக்காங்க தமிழ் டப்பிங் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்டில் தமிழ் டப்பிங் அவங்க திறமையா காமிச்சிருக்காங்க ஒரு சில டைலாக்ஸ் எல்லாம் பாக்கும்போது செம்ம சிரிப்பா இருந்தது நம்ம நிக்யூரி ஒரு இடத்துல ஒரு டைலாக் சொல்லுவாரு நீ மட்டும்
அவங்களோட ரொமான்ஸ் நம்ம காட்டுவாங்க நினைக்கிறேன் என்னென்ன கலவரங்களை வச்சிருக்காங்களோ பார்க்கும் போது பயமா இருக்கு படத்தை பார்த்துட்டு வெளியே வர்றவங்க நிறைய பேர் போஸ்ட் கிட்டிக்ஸின பார்த்து அட்டா செம்மடா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிருப்பாங்க ரெண்டாவது ஷாக்கிங்கான விஷயம் என்ன தெரியுமா கேப்டன் மார்வலுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு சீன் இங்க நடந்திருக்கு படத்தை பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாம் நான் படத்தை பார்த்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியும் அப்படி ஒரு விஷயத்த காமிச்சு என்னையும் ஷாக் ஆகிட்டாங்க நான் ட்ரெயிலர்ல அந்த சீன் பார்த்தேன் என்னடா அது கேப்டன் மார்பல் எங்கேயோ வித்தியாசமான ட்ரெஸ் போட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க என்னவா இருக்கும் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மண்டி போட்டு குழப்பிட்டு இருந்தேன் கடைசியில கேப்டன் மார்பலுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி காமிச்சாங்க பாத்தீங்களா சூப்பர் அது ஒரு தேவையில்லாத ஆணி மாதிரி தான் எனக்கும் தெரிஞ்சது பட் ஸ்டில் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருந்தது கேப்டன் மார்பல் உண்டிக்கட்டையாவே போயிடுவாங்களோ அப்படின்னு நம்ம யோசிக்காம ஓகேடா அவங்களுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சா அவங்களுக்கும் புருஷா இருக்காண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மூவில யாரு முக்கியமான சூப்பர் ஹீரோ அதாவது யார் வந்து முக்கியமான வேலையை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேப்டன் மார்வல் எஸ் நம்ம மோரிக்க ராமு இமான் பில்லானியோட மிஸ் மார்வல் அது தாண்டி நம்ம கூஸ் பர்கன்ஸும் பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல பண்ணிருக்கு அந்த பூனைய வச்சு இப்படி ஒரு விஷயத்த பண்ணுவாங்க நான் எதிர்பார்க்கல இந்த படத்தை பாரு பாத்தீங்கன்னா புரியும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கூஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஏலியன் அப்படிங்கிற மாதிரி காமிச்சாங்கல்ல அந்த ஏலியனே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சேவ் பண்ணிருக்கு அந்த ஏலியனை எப்படி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஒரு வண்டி மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டானுங்க அதை பார்க்கும் போது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்தது இப்படி ஒரு கான்செப்டா நான் எதிர்பார்க்கல அண்ட் இந்த மூவி பார்க்க போகும்போது நான் ஒரு புது வில்லனை இன்ட்ரோ பண்ணுவாங்க ஒரு பயங்கரமான வில்லனை இன்ட்ரோ பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி போய் பார்த்தேன் ஆனா அந்த வில்லனுக்கான எந்த ஒரு தடையமும் இல்ல ஆனா ரெஃபரன்ஸ் தான் இருக்கு ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா அந்த வில்லன் எடுத்துட்டு வருவாங்க அதை தாண்டி எதிர்பார்க்கவே இல்ல ஒரு புது யூனிவர்சியே நமக்கு இன்ட்ரோ பண்ணிட்டாங்க நம்ம எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்பா இந்த யூனிவர்ஸ் எப்படா எம்சியூ குள்ள வரும் ரைட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு இன்னமும் இந்த யூனிவர்ஸ் எம்சியூ குள்ள எடுத்துட்டு வரலையேன்னு அப்படி ஒரு யூனிவர்ஸ் எம்சியூ குள்ள வந்துருச்சு அதை பார்த்து நான் பயங்கர ஷாக் ஆயிட்டேன் வாவ் இப்படி யாரா பண்ணிருப்பீங்க யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு இடத்துல நம்ம டாக்டர் சேஞ்சோட செகண்ட் பார்ட் மூவில வரும் ஸ்பைடர் மேன் மூவில வரும் அவஞ்சஸ் இன்கேம்ல வரும் அது இது நம்ம எங்கேயும் எதிர்பார்க்கறோம் யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டோம் இந்த இடத்துல இந்த யூனிவர்ஸ் எடுத்துட்டு வருவாங்கன்னு ஒரு பேரலல் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சூப்பரா எடுத்துட்டு வந்து எம்சியூ குள்ள இறக்கி விட்டாங்க நான் எந்த யூனிவர்ஸை பத்தி சொல்றேன் அப்படிங்கிறது நீங்க மூவி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ஸ்பாய்லர் பண்ண விரும்பல அண்ட் இந்த மூவில ஏதாவது எமோஷனலான சீன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய இருக்கு நம்ம கமலா கானோட ஃபேமிலி கமலா கிட்ட பேசும்போது நம்ம கேப்டன் மார்வல் மோனிகா கிட்ட பேசும்போது நான் எமோஷனலா ஃபீல் பண்ண சீன் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம மோனிகா ஒரு இடத்துல எனக்கு யாருமே இல்ல நான் பிளிப்ல இருந்து ரிட்டர்ன் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னை சுத்தி யாருமே இல்ல எனக்குன்னு யாருமே இல்ல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும் போது கேப்டன் மார்வலும் நம்ம கமாலாவும் பாத்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து அரவணிக்கிற அந்த சீன் எனக்கு செம்ம எமோஷனலா இருந்தது ஒரு செகண்ட் கண் கலங்கிருச்சு பட் இது ஒண்ணு அந்த அளவுக்கு பெரிய எமோஷனல் இல்ல ப்ரோ அப்படின்னு உங்களை நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க ஆஹ் அம்மா இறந்த விஷயத்த பல வருஷங்கள் கழிச்சு நீங்க வந்து கேட்கும் பொழுது அந்த பர்சனோட ஃபீலிங் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு சிலவங்களுக்கு மட்டும்தான் புரியும் நான் சொல்றது வந்து எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிடாது கேப்டன் மார்கலுக்கு நிறைய பேர் இருக்குங்க காமிக்ஸ்ல ஆஹ் அவங்களோட ரியல் நேமே பாத்தீங்கன்னா கேரன் டான்வஸ் கேப்டன் மார்கல் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம் பைனரி ஃபார்ம்லாம் இருக்கு ஆனா அழிவின் உருவம் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க பாருங்க கேப்டன் மார்கலுக்கு ஷாக் ஆயிட்டேன் என்னடா கடைசியில ஒரு சூப்பர் ஹீரோவை அழிவின் உருவம்னு கூப்பிடுறீங்க அப்படின்ற அளவுக்கு யோசிக்க வச்சுட்டாங்க இந்த பேரை கேட்டு எத்தனை பேர் சிரிச்சிங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல மறக்காம சொல்லுங்க அண்ட் இந்த கேப்டன் மார்வலோட செகண்ட் பார்ட் மூவி தி மார்வல்ஸ் மூவியை பார்த்துட்டு இன்டெப்தா மூவியை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்க கண்டிப்பா சூப்பர் மேன் வர்சஸ் கேப்டன் மார்வல் வீடியோ கேட்பாங்க ஏன்னா சூப்பர் மேன் அப்படின்னாலே சூரியன் கிட்ட இருந்து சோலார்ல இருந்து தான் எல்லாமே எடுக்கிறாரு சோலார் எனர்ஜி தான் அவருக்கு எல்லாமே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் டிசி யூனிவர்ஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அந்த சூரியனையே அழிக்கிற சக்தியும் கேப்டன் மார்வல் கிட்ட இருக்கு திரும்பவும் அந்த சூரியன் உருவாக்குற சக்தியும் கேப்டன் மார்வல் கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மூவில ஒரு கான்செப்ட் போயிருக்கு அப்போ கேப்டன் மார்வல் ஈஸியா சூப்பர் மேன டிபிட் பண்றாங்களா ப்ரோ அப்படின்னு கண்டிப்பா பிசினஸ் வீடியோ நிறைய பேர் கேட்பாங்க யாருக்கு தெரியும் இந்த வீடியோ கீழே கூட நிறைய பேர் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் நம்ம பிரீ லார்சனோட
கேப்டன் மார்வலோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மூவிய நிறைய பேர் ஹேட் பண்ண காரணம் என்ன தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அவங்க ஒரு ஃபீமேல் ஓகேவா செகண்ட் பாயிண்ட் அவங்க பிரீலாசன் பிரீலாசனுக்கு எக்கச்சக்கமான ஹேட்டர்ஸ் இருக்காங்க சோ இதுதான் மூணாவது என்ன அப்படின்னா ஸ்டோரி ஒன்றும் பெருசாலாம் இல்லைங்க ஓவர் பவர் த கேரக்டர் தோரை விட பவர்ஃபுல்லா காமிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு உள்ள கருத்து அண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மூவி நல்ல கலெக்ஷன் எடுக்க காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா போஸ்ட் கிரிசி ஒரு நல்ல போஸ்ட் கிரிசின் வச்சு படத்தை ஓட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி செகண்ட் பார்ட் அந்த மாதிரி ஆகி போச்சுங்க படம் நல்ல படம் தான் என்ன கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் அ குட் மூவி கண்டிப்பா நானு டிஸ்னி பிளஸ்ல இது ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு பண்ணதுக்கு அப்புறம் திரும்ப இன்னொரு தடவை பார்ப்பேன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனா இங்கேயும் இந்த மூவி நல்லா ஓடுச்சுன்னா போஸ்ட் கிரிசிங்காக தான் ஓடுச்சுன்னு நம்ம அளவு சொல்லுவாங்க இது நடக்குதா இல்லையா வேணா பாருங்க தி மார்பல்ஸ் மூவி சூப்பரா போயிருக்குப்பா நல்ல கலெக்ஷன் எடுத்திருப்பா அப்படின்னு ஃபியூச்சர்ல சொன்னாலும் படம் வேஸ்ட் ஏதோ போஸ்ட் கிரிசிங்காக தான் படமே ஓடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க போஸ்ட் கிரிசிங் அந்த அளவுக்கு தரமான விஷயம் பல வருஷமா நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த விஷயம் இந்த தி மார்பல்ஸ் மூவியோட போஸ்ட் கிரிசிங்ல நடந்திருக்கு கண்டிப்பா இந்த ஒரு போஸ்ட் கிரிசினுக்காகவே இந்த படம் நல்லா ஓடும் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து மொத்தத்துல ஒரு சூப்பரான மூவி கண்டிப்பா தரமான மூவி அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கே வந்து ஸ்டோரி கொஞ்சம் போர் அடிச்ச மாதிரி இருந்தது ஐ மீன் ரொம்ப சிம்பிளா இருந்தது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா ஸ்கிரிப்ட் ரைட் பண்ணிருக்கலாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் தோணுது மற்றபடி ஸ்டில் வாட்சபிள் மூவி தான் ஒரு தடவை பார்க்கலாம் புரியாதவங்க ரெண்டு தடவை பார்க்கலாம் ஸோ கண்டிப்பா ஒரு நல்ல மூவி தான் தரமான மூவி கிடையாது அண்ட் இந்த மூவிக்கு என்ன ஒரு ரேட்டிங் கொடுப்பீங்க பத்துக்கு எவ்வளவு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் நான் கண்டிப்பா கொடுப்பேன் அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏம்பரை கொடுக்கல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்டோரி இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கலாம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கலாம் ப்ளஸ் வில்லனை இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக காமிச்சிருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு மேல் வில்லனை காமிச்சிருக்கலாம் இது ரெண்டு நடந்து இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் எடுத்து கொடுத்துருவேன் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ குட் மூவி நீங்கள் இந்த மூவியை பார்த்துட்டீங்களா எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க போஸ்ட் கிரிசினை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க நிறைய பேர் போஸ்ட் கிரிசினை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக கமெண்ட்ல கேட்பீங்க இப்போதைக்கு வேண்டாம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் போட்டோம் ஏன்னா இப்போ நான் அந்த போஸ்ட் கிரிசியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டேன் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு ஸ்பாய்லராக இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு டூ வீக்ஸ் போட்டோம் டீடைல்டா நான் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் படத்தை பார்த்துட்டு நீங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க தேங்க் யூ காய்ஸ் ஹாவ் அ குட் டே Welcome to my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare starting and me a drink cuz i think i'm going all in get me a drink who can catch me when i'm falling cover up my scars flip the handle bars crash it in my car wake up in a bar or i'll be a superstar just like my avatar this world is so bizarre empty out the reservoir yeah